नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रवि आप देख रहे हैं केमिकल विद्या आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि 16 चैप्टर कवर कैसे करें इन चैप्टर को कवर करने के लिए हमें बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा जो हमें पहले से पढ़ के रखना होगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हेलो दोस्तों पहले बात करते हैं सोलह चैप्टर कवर कैसे करेंगे उसे तीन पार्ट में कवर करेंगे पहला ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तब फिजिकल ऑर्गेनिक में सात चैप्टर होने वाले पूरा की पूरा ऑर्गेनिक का पार्ट टू हेलोजन से लेकर के ग्रीन केमिस्ट्री तक फिर आएगा तुम्हारा इनऑर्गेनिक जिसके अंदर चार चैप्टर होने वाले डी ब्लॉक पी ब्लॉक कोऑर्डिनेशन और आयनिक इक्लेबियम जो कि प्रैक्टिकल का पार्ट है इसे इसमें कवर कर लेंगे फिर आएगा इनऑर्गेनिक का पार्ट जो बचे हुए चैप्टर है सॉलिड है सोल्यूशन है थर्मो है केमिकल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इस प्रकार से सोलह चैप्टर कवर करेंगे अब बातें करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट क्या इन तीनों पार्ट के लिए पहला ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक को तीन रिक्वायरमेंट है अल्काइल ग्रुप क्या होता है फंक्शनल ग्रुप क्या होता है फंक्शनल ग्रुप के अंदर पढ़ना क्या है अल्काइल ग्रुप क्या होता है मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल पेंटाइल हेक्साइल जहां तक जाना है वहां तक जाओ इनके अंदर भी नोमन क्लेचर होता है आइसो नियो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी इन सब के पर मैं वीडियो बना चुका हूं जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा थोड़ी सी समरी दे देता हूँ आइसो एंड नियो क्या होता है कि जब कोई स्ट्रेट चेन में सेकंड लास्ट पोजिशन पर अगर मिथाइल ग्रुप अटैच है उसे बोलते हैं आइसो अगर ऊपर नीचे दोनों अटैच है उसे बोलते हैं नियो प्राइमरी सेकेंडरी ट्रेशरी क्या होता है जब कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है किसी अल्काइल ग्रुप में जिस कार्बन पर अटैच होगा अगर वो कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से अटैच हो तो प्राइमरी दो कार्बन से अटैच हो तो सेकेंडरी तीन कार्बन से अटैच हो तो टच ये था बेसिक पार्ट जिसका एग्जांपल मैं साइड में दिखाते चल रहा हूं फिर आते हैं हम फंक्शन ग्रुप क्या है फंक्शन ग्रुप तुम्हारे पास टोटल आठ है तुम्हारे ट्वेल्थ के सिलेबस के हिसाब से जिसके अंदर ऊपर नीचे थोड़ी बहुत बातें हो जाती है प्रिपरेशन रिएक्शन को लेकर के मैं नाम लेता हूं उसी हिसाब से तुम्हारा चैप्टर बनाया भी क्या है पहला क्या है हेलोजन दूसरा अल्कोहल फिनॉल ईथर एल्डियाइड कीटोन एसिड अमाइन दो तीन और है नाइट्रो साइनाइड एसोसाइनाइड अमाइड वगैरह ईस्टर वगैरह ये सब तुम्हारे नोम के पार्ट है या फिर बोल सकते हो कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन के पार्ट है तो ये था मेरा फंक्शनल रूप अब डिटेल में बात करते हैं फंक्शनल रूप के अंदर पढ़ना क्या होता है जो कि मेरा तीसरा पॉइंट है फंक्शनल रूप के अंदर टोटल छह बातें पढ़नी होती है ध्यान रखना छह बातें डेफिनेशन पेपर में नहीं आता क्लासिफिकेशन पेपर में नहीं आता नोम पेपर में आता लेकिन घुमा के जैसे कि हाउ विल पेपर दिस कंपाउंड फ्रॉम दिस कंपाउंड तो ये दोनों कंपाउंड का अगर नोमेट लेक्चर मालूम नहीं तो आप कंपाउंड लिखोगे कैसे तो नोमेट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रिपरेशन एग्जांपल के तौर पे कोई हेलोजन कंपाउंड पढ़ रहा हूं हेलोजन बनाएंगे कैसे उसे बोलते हैं प्रिपरेशन रिएक्शन हेलोजन से क्या बनाएंगे दर इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन उसका प्रॉपर्टी है रिएक्शन उसकी बात है रिएक्शन के अंदर फिर लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस किसी भी फंक्शन का यूज आपको आना चाहिए यही छह बातें आपको आनी चाहिए डेफिनेशन क्लासिफिकेशन नोम प्रिपरेशन रिएक्शन यूजेस चैप्टर खत्म ये छह चीजें पढ़ोगे चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर आते हैं इनऑर्गेनिक के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट इसमें भी तीन की रिक्वायरमेंट आपको किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड के उस ग्रुप का हर एक मेंबर याद होना चाहिए पी ब्लॉक बोलो तो पी ब्लॉक याद कर लो डी ब्लॉक बोलो तो वो याद करो एफ तो एफ याद कर लो ये होता है बेसिक रिक्वायरमेंट दूसरा आपको ट्रेंड्स आना चाहिए ट्रेंड्स मतलब आपकी टेंथ की बात है लेफ्ट टू राइट क्या होता है अप टू डाउन क्या होता है ये तुम्हें एकदम परफेक्ट आना चाहिए बैलेंसी को लेकर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को लेकर पॉजिटिविटी को लेकर एटोमिक साइज को लेकर हर एक चीज का आपको ट्रेंड्स आना चाहिए फिर लास्ट पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी आपको एलिमेंट दे दिया गया उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए इसके बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए फिर लास्ट पार्ट है फिजिकल फिजिकल के अंदर दो ही चीजें पढ़नी है लॉगेरिथम लॉगेरिथम आपको आएगा तो आपको कंसेप्चुअली हर एक हर एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे आप आपको कोई भी इसमें सोल्यूशन को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर आपको लॉग अच्छे से आना है आता है देखने तो पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन पॉइंट रहा तो कैसे लेंगे सब चीज आपको डिटेल में आनी चाहिए लॉग आएगा तो आपको सब कुछ आ जाएगा फिर नेक्स्ट पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको मोल कंसेप्ट एकदम अच्छे से आना चाहिए अगर मोल कंसेप्ट आता है दूसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है मोल कंसेप्ट के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फिजिकल केमिस्ट्री के पहले तो इनऑर्गेनिक के पहले इनऑर्गेनिक का बेसिक बनाऊ आज मेरा ऑर्गेनिक का बेसिक था जो कि मैं डिटेल बता चुका तीन ही चीज पढ़नी थी उसमें बता चुका हल्का ग्रुप फंक्शनल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिटेल में ये तीन चीजें पढ़ लो ऑर्गेनिक खत्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझनी चाहिए वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा ईजी सब्जेक्ट कोई है ही नहीं एक बार में बोलूंगा आपको सब समझ में आ जाएगा इतना फास्ट समझ में आता है कि आपको सोचना ही नहीं लेकिन इसका दूसरा पॉइंट भी ये है कि इसके